பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபேஸ் சேஞ்சு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இதில் இப்போ நம்ம ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னை ஒரு டிஸ்கஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கஸ் ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் கண்டக்ஷன்லேயே படிச்சுருக்குறோம் ஆனாலும் இப்போ நமக்கு ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ்னே போட்டுக்கலாம் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸில் எப்படி இந்த ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த இதை எப்படி கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த டயக்ராம முதல்ல ஒரு ஜெனரலாக வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இதை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் உனக்கு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் ஒரு ஃப்ளூயிட்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ளூயிடுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இன் பிட்வீன் தேர் ஈஸியாக ஒன் வால் ஒரு மெட்டல் ஷீட்டோ இல்லை மெட்டல் இருக்குது இப்போ இந்த ஷீ ஃப்ளூயிடில் இதனுடைய இன் இன்லெட் ஃப்ளூயிட் இது தான் வச்சுக்கிடுவோம் இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் வந்து ஹச்ஐ இருக்குது டெம்பரேச்சர் வந்து டிஐ இருக்குது இதிலிருந்து ஃப்ளூயிட்லேருந்து இந்த சாலிடுக்கு எப்படி போகும் ஹீட்டு கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் போகும் இந்த சாலிடில் வந்து கண்டக்ஷன் மெத்தடில் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த சாலிட்லேருந்து இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு எப்படி போகும் கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் போகும் இதுக்கு வந்து ஹெச்ஓ ஹெச்டி டிஓங்கிறது டெம்பரேச்சராகவும் இது கன்வெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டாகவும் இருக்குது இந்த வால் திக்னஸ் வந்து எல்னு இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேயே படித்தோம் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அனலாகா படி போடலான்னு இது வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸாக நம்ம போடலாம் அப்படின்னு இது வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷன்லேயும் இருக்குது ஆர்ஐ ஆர் வால் ஆர்ஓ இந்த ஆர்ஐங்கிறத எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஹெச்ஐ ஏஐ ஏஐங்கிறது ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் அதே மாதிரி இந்த இதை வந்து ஒன் பை ஹெச்ஓ ஆர்ஓன்னு எழுதலாம் Let us consider a plane wall of thickness L and thermal conductivity K. In the wall, the thermal conductivity K. Now, let's see this. The overall heat transfer coefficient represents what is the total resistance to the heat transfer from one fluid to another fluid. In the fluid, the fluid is the heat transfer. That is the heat exchanger. அப்படி இருக்கும்போது இதில் மூணு டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரே இதாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் அதனால் ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒட்டுமொத்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் காட்டுது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ளை டு அனதர் எ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் Typically involves two fluids separated by a solid wall. ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னால டிப்பிக்கலாக எப்படி இருக்கும் எப்படி உதாரணமாக இருக்கும் எப்பயுமே ரெண்டு ஃப்ளூட் இருக்கும் அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வால் இருக்கும் ஓகே ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை கன்வெக்ஷன் டு த வால் இந்த ஃப்ளூட்லேருந்து இந்த வால்க்கு வந்து பை கன்வெக்ஷனில் நடக்கும் தென் பை கண்டக்ஷன் த்ரூ த வால் இந்த வாலில் வந்து கண்டக்ஷன் மெத்தடில் நடக்கும் அண்ட் பை கன்வெக்ஷன் ஃப்ரம் த வால் இந்த வால்லேருந்து இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு கன்வெக்ஷன் தான் நடக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேயே படிச்சுருக்குறோம் கியூ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோ இருக்கும் டெல்டா டி பை கியூஆர் ஆர் இருக்கும் இந்த இதில் டெல்டா டிங்கிறது என்ன டிஐ டிஐ டிஓ இந்த இதுக்கு ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஆருங்கிறது ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆர்ஐ இருக்குது ஆர் வால் இருக்குது ஆர்ஓ இருக்குது இது மூணு சேர்ந்தது தான் இந்த ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம வி ஆல்சோ நோ இதுவும் நம்ம கண்டக்ஷனில் முதல் இதிலையே படித்தோம் க்யூஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஏ இன்ட்டு டெல்டா டின்னு படித்தோம் இந்த இதில் 
அப்போ யூ கேங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன போட்டிருக்கோம் யூஐ போட்டிருக்கோம் ஏரியா வந்து இன்லெட் ஏரியா ஏஐ போட்டாச்சு இது டெல்டா டி வந்து டிஐ மைனஸ் டிஓ இந்த இதில் மைனஸ் எடுத்தாச்சு ஓகே இது டிஓ மைனஸ் டிஐஎன்னு இருக்கிறது டிஐ மைனஸ் டிஓன்னு போட்டதுனால மைனஸ் இல்லை இதுவும் நமக்கு தெரியும் அதே சமயத்தில் வாட் எவர் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹியர் தட் இஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ த சாலிட் அண்ட் தட் இஸ் த சேம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை த வால் இங்கே போகிறதும் இங்கே போகிற எல்லா க்யூவும் ஒன்றே தான் இதில் போகிற க்யூ தான் இங்கே போகுது இங்கே போகிற க்யூ தான் இங்கேயும் போகுது அந்த யூக்ளிப்ரியத்தில் தான் இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து யூஓ இன்ட்டு ஆர்ஓ இன்ட்டு டிஐ மைனஸ் டிஓவும் ஈக்குவல் தான் இதே க்யூவுக்கு ஈக்குவல் தான் இது உள்ளே நுழையிறதும் ஈக்குவல் தான் இதிலேருந்து வெளியே போகிறதும் ஈக்குவல் தான் இப்போ இந்த க்யூவோ இந்த க்யூவோ நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா என்ன அது யூஐ ஏஐ டெல்டா டி தட் இஸ் டிஐ மைனஸ் டிஓ சீக்வல் டு எந்த இது வருது இந்த இதை போடு டிஐ மைனஸ் டிஓ டிவைடட் பை ஆர்ஐ ஆர்வால் ஆர்ஓ அதே மாதிரி இந்த இதை என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆர்ஐங்கிறத எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஹெச்ஐ ஏஐன்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த இதுலையே டிஐ டிஓ அப்படியே இருக்குது கீழே வந்து ஒன் பை இந்த ஆர்ஐங்கிறத வந்து ஹெச்ஐ இன்ட்டு ஏஐ போட்டிருக்கோம் ஆர்வால் அப்படியே இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஹெச்ஓ ஏஓ இப்போ இந்த இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இதையும் இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது டிஐ டிஓ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ மீதி இருக்கிறது யூஐ ஏஐ இருக்குது நமக்கு யூஐ தான் வேணும் நம்ம ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட்டு தான் நமக்கு வேணும் அப்போ அதை எடுத்தோம்னா இது ஏஆல கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஏஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஏஐஆல டிவைட் பண்ணும்போது இந்த ஃபேக்டரில் ஏஐ வந்து கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஒன் பை ஹெச்ஐ மட்டும் இருக்குது இங்கே வந்து இது மல்டிப்ளை ஆகுது ஏஐ இன்ட்டு ஆர் வால் இருக்குது இங்கே வந்து ஏஐ இங்கே ஒன்றுக்கு பதிலாக என்ன வருது ஏஐ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஹெச்ஓ ஏஓ இருக்குது இது எல்லாம் ஒன் பை வருது ஒன் பை ஏன் ஒன் பைன்னு வருது இங்கே வந்து யூஐ இருக்குது இது எல்லாமே நியூமரேட்டரில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ஒன் பைன்னே போடுறோம் ஒன் பை அதே மாதிரி இது அவுட்லெட்டுக்கு யூஓ சீக்வல் டு ஒன் பை ஏஓ இந்த இடத்துல ஏஐ வர்றதுக்கு பதிலாக ஏஓ இங்கே ஏஐ வர்றதுக்கு பதிலாக ஏஓ இங்கே ஹெச்ஐ வர்றதுக்கு பதிலாக ஹெச்ஓ ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை விட நம்மளுடைய ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா புக்கில் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் த ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் ஃபவுலிங் ஃபேக்டருங்கிறது நம்ம இனிமேல் தான் படிக்க போகிறோம் ஃபவுலிங் ஃபேக்டருங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இதில் கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகும் ரெண்டு பக்கமும் இந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கிறதுனால அதில் ஏதாவது டெபாசிட் ஆகலாம் கரோஷன் ஆகலாம் அப்படி ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடும் அப்படி கூடுற ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் ஃபவுலிங் ஃபேக்டர்னு பேர் இந்த ஃபவுலிங் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணி நம்மளுடைய ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இந்த இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் பெரிய அளவில் இதெல்லாம் நினைவு வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டலாம் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை நீ என்ன கான்செப்டுன்னு கட்டாயமாக உனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இதில் எப்படி சீரீஸில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்கோங்கிறது உனக்கு தெரியணும் இந்த ஃபவுலிங் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இந்த புக்கிலையே இருக்குது அதிலேருந்து பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஹெச்ஓ இங்கே இருக்குது ஒன் பை ஹெச்ஓ இங்கே இருக்குது ஹெச்ஓ ஏஓவில் ஹெச்ஓ ஒன் பை இருக்குது இது தான் ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் ஆர் எஃப்ஓ ப்ளஸ் இது ஆர்ஓ டிவைடட் பை கே லாகரதமிக் ஆஃப் ஆர்ஓ ஆர்ஐ இது எப்படி வந்துச்சு இங்கே பார் இங்கேயே இந்த ஆர் வால்ங்கிறது வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு பிளேட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் எல் டிவைடட் பை கே ஏசி இது வந்து பிளேன் வால்க்கு இதே வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வாலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம அவுட்டர் ரேடியஸ் டிவைடட் பை இன்னர் ரேடியஸ் நம்ம போடணும் லாக்ரதமிக் ஆஃப் ஆர்ஓ டிவைடட் பை ஆர்ஐ டிவைடட் பை 
டூ பை எல் இன்ட்டு கே இதுதான் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ இந்த ஆர் வால்ங்கிறத இப்படி ரெண்டு விதமாக நம்ம இதில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கால்குலேஷன் அப்போ பிளைன் வாலாக இருந்துச்சுன்னா இது போட வேண்டியது இருக்கும் அதே சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா இதை போட வேண்டியது இருக்கும் அந்த இதை தான் இதில் போட்டிருக்காங்க அதை தான் இப்போ சிலிண்ட்ரிக்கல்னே எடுத்து ஏன்னா நம்மளுடைய எல்லா இதையும் பார்த்துட்டோம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பூராமல் என்னவாக இருக்குது பைப்பாகவும் சிலிண்ட்ரிக்கலாக தான் இருக்குது அதனால் அதே போட்டாங்க இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இதில் ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் அதே இது தான் இது ஒன் பை யூஓ இது ஒன் பை யூஐ இது இன்லெட்டுக்கு இது அவுட்லெட்டுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இனிமேல் கால்குலேஷன்லாம் போட போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவும் எதில் இருக்குது நம்மளுடைய டேட்டா புக்கில் இருக்குது இந்த ஆர்எஃப்ஓ ஆர்எஃப்ஐ இதெல்லாம் எதுவும் கொடுக்கலைன்னா நம்ம டேட்டா புக்கிலேருந்தே ரெஃபர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான டேட்டா கொடுப்பாங்க அதிலேருந்து ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அல்ல கால்குலேஷன்ஸ்லேயே அதையும் கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம வெல் அண்ட் குட் நம்ம வேறு இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் அந்த பேஜிலேருந்து எடுத்து போய் எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் இருந்தால் தான் நம்ம ஃபர்தராக கால்குலேஷன்ஸ் போட முடியும் ஓகே இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக நீங்கள் இந்த ச என்னுடைய வீடியோஸ் பூரா பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுங்கிறது என்ன அர்த்தம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா லெசன்ஸையும் நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் எக்ஸாம் நல்லா அட்டன் பண்ணிடலான்னு மறுபடியும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுறது டூ மார்க் கொஸ்டின்னா எவ்வளோ எழுதணும் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்னா என்ன எழுதணும் இந்த டேட்டா புக்கிலேருந்து எப்படி ரெஃபர் பண்ணி ஃபார்முலாஸ் எடுக்கிறது இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன யூனிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தரோவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் போய் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அப்போ வந்து இது வீடியோவாகவே நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுனால நல்லா உங்களுக்கு நினைவு வரும் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணி நல்லா எழுதலாம் அதோடு நான் தமிழ்லையே நடத்துகிறேன் தமிழ்லேயே நடத்துறது காரணம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அவனுடைய தாய்மொழியில் தான் நல்லா எதையுமே புரிஞ்சுக்கிட முடியும் இதையே ஒரு ஆங்கிலத்தில் நடத்தினோம்னா அவன் வந்து முதல்ல ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழுக்கு அவன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் மனசில் பதிய வைக்கணும் மறுபடியும் எழுதும் போது ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழ்லேருந்து தான் ஆங்கிலத்துக்கு அவன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுத முடியும் ஆனால் நீங்கள் முதல் தடவையே தமிழ்லையே படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு மண் இதில் போய் உங்களுடைய நினைவில் நிற்கிறதே வந்து நல்ல கான்செப்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி நீங்கள் புரிஞ்சு அதை மனசில் வச்சுருப்பீங்க அதனால் அதை எழுதுறது வந்து எந்த சிரமமும் இருக்காது நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதி பார்க்கும்போது அல்லாட்டினா உங்களுடைய காலேஜ் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போதே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகே சி யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ